بسم اللہ الرحمن الرحیم سو وائی وی آر ہیئر وی آر ہیئر ٹو لرن اباؤٹ وائی اوپ اوکے سو اوپ کے بارے میں وی آلریڈی نیو کہ دا موسٹ پاپولر انٹرویو کوشچن از اباؤٹ واٹ از اوپ وائی وی یوز اوپ اینڈ واٹ آر دا پلرز آف اوپ سو اس پرٹیکولر ویڈیو میں ہم اسی کے گرد جو ہے وہ سرکل میں لرن کریں گے اوکے سو دا پلرز آف اوپ کے بارے میں ہمیں وی آلریڈی نیو کہ انکیپسولیشن دا ایبسٹریکشن دا انہیریٹینس اینڈ دا پالیمارفزم یہ بہت مین نام ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے سو آلریڈی وی ہیو سم ویڈیوز آن دیز کانسیپٹس بٹ فور یو گائز ہم لوگ اس کو آگے ان ڈیٹیل دیکھیں گے ٹھیک ہے سو اوپ اوکے سو اوپ سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا بفور گیٹنگ نو کہ ہمارے پاس اوپ کیا ہے وی وی ہیو ٹو نو کہ ہم اوپ کی پیراڈائم یوز کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے اوپ سے پہلے ہم کہاں پہ فال کرتے تھے اوپ سے پہلے ہمارے پاس ایک پروسیجرل لینگویج جو ہے وہ ہوتی تھی ٹھیک ہے جس کو ہم پروسیجرل لینگویج کہا کرتے تھے پروسیجرل پروگرام ہوتا تھا ہمارے پاس جس میں ہم پروگرام کو سیٹ آف فنکشنس پہ ڈیوائڈ کرتے تھے وی وی کین آلسو کال دس procedural language and then we have the function oriented oriented language so hum ye bhi keh sakte hain theek hai so procedural language ya be function oriented language so upse pehle hamare paas ye program the jisme hum program ko kuch set of functions pe divide karte the acha normally hamare paas important cheez kya hoti thi hum hamara focus jo hai wo always kahan pe rehta hai rahega aur pehle bhi hum kis pe focus karte the wo data tha aur wo hum kahan pe save karte the data ko hum different variables mein rakhte the ٹھیک ہے ڈفرینٹ ویریبل میں اسٹور کرواتا ہے سو وی ہیو بنچ آف ویریبلس ان آور پروگرام سو دس اف دس وڈ بی آور پروگرام تو ہم نے کہ ہم ہمارے پاس جو ٹیکنیک تھی جو پیڈ ہم فالو کرتے تھے اس کو ہم سیکوینس میں پروسیجر لینگویج میں ہم سیکوینس میں جو ہے وہ سیٹ آف انسٹرکشنس کو کمپائل کرتے ہوتے تھے ٹھیک ہے ایگزیکیوٹ کرتے تھے فنکشن لینگویج میں ہم اسی پرٹیکولر انسٹرکشنس کو کچھ سیٹ آف فنکشنس میں کیا کرتے تھے ڈیوائڈ کرتے تھے اور اسٹل ہمارے پاس امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ ڈیٹا تھا اور ڈیٹا کو ہم کہاں پہ اسٹور کرواتے تھے ویریبلس میں اسٹور کرواتے تھے تو اس کا مطلب ہمارے پروگرام میں کچھ پانچ ویریبلس ہوتے تھے اور کچھ فنکشنز ہوتے تھے جو اس پرٹیکولر ویریبلس پہ اس پرٹیکولر ڈیٹا پہ آپریٹ کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا اب کیونکہ اس پروگرامنگ یہ پروگرامنگ ٹیکنیکس ہمارے پاس بہت سمپل تھی ٹھیک ہے سو وی ہیو لرن دیز فنڈامنٹلس آف پروگرامنگ ایز اے فرسٹ سبجیکٹ ان دا یونیورسٹی اوکے اور ایک جرنل ویو پروگرام کا دیکھیں تو ہم نارملی اس میں کیا یوز کرتے تھے ڈفرینٹ فنکشن سے اپنے پروگرام کی پوری فنکشنالٹی ڈیل کی ہوتی تھی ٹھیک ہے وہی اگر ہمارے پاس بڑے پروجیکٹ ہوتے تھے تو اس میں نارملی ہم نے پورے پروگرام کی فنکشنالٹی کو ڈفرینٹ فنکشنس پہ ڈیوائڈ کیا ہوتا تھا اور اسی سے اپنے پروگرام کی فنکشنالٹی کو ڈیل کیا ہوتا تھا اب سم ٹائمس ہوتا یہ تھا کہ سم ہاؤ یا ہمیں یہ بینفٹ بھی دیتا تھا بٹ سم ٹائمس سیم کوڈ ہمیں سیورل ٹائمس ریپیٹ کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے سو لیٹ سپوز کہ اف دس از مائی فنکشن زیرو اوکے دس از او مے بی اٹس اٹس اے فنکشن اینڈ دین دیٹ از پرٹیکولرلی اے فنکشن اوکے سو مائٹ بی یہ فنکشن جو ہے وہ اس فنکشن کے کچھ فنکشنالٹیز یا پورے فنکشن کو جو ہے وہ یوز کر رہے تو کسی ایک فنکشن میں بھی سملرلی وی ہیو ادر فنکشن ان آور پروگرام جو ایک دوسرے کی فنکشنالٹیز کو یوز کر رہے ہیں یا وہ کسی خاص قسم کے پیرامیٹرز یا ڈیٹا پہ آپریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو کسی ایک فنکشن میں چینجنگ کرنے سے ہمارے پاس باقی سب کی فنکشنالٹی پر بھی افیکٹ پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی ایک فنکشن کو چینج کرتے ہیں تو پھر اگر اس پرٹیکولر فنکشن کے اوپر کوئی دوسرا فنکشن ڈیپینڈ کر رہا ہے تو اٹ کانٹ یوز ڈیٹ فنکشن انٹل انس ہم اس کو بھی اس کی فنکشنالٹی کے مطابق نہ چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ڈیفینیٹلی یہاں پر ہیئر ہمارے پاس جو ہے بہت ساری انٹر ڈیپینڈنسی آتی ہے ان آل دا فنکشن ٹھیک ہے اینڈ اٹ بیکم سو پرابلمیٹک اور پرابلم کس میں آتی ہے ون آف دا مین امپورٹنٹ فیچر جس کو ہم کیا کہتے ہیں ری یوزیبلٹی ٹھیک ہے سو ان پریویس فنکشنل پروگرامنگ اور پروسیجر پروگرامنگ دا ری یوزیبلٹی واز سو ڈیفیکلٹ سو پرابلمیٹک some kind of a serious problem because uh, if you want to for example you have uh, different projects over here or different programs over here and programs you have different functions so up a particular function job in a program can they use kia way you can't use them in other program okay i will the function go and call kerbaa sakte but you can't use them in another program up code could use nahi kar sakte until unless up us particular program may be just function go call kerbaa na ja rahe hain us may be up same data ke over operate kare ho جس پہ وہ فنکشن آپریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا 
दिस वॉज द वन थिंग एंड द अदर थिंग वेट के अब हमें पता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर फंक्शन में हम नॉर्मली बात किसी करते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर टास्क आर ऑर्गेनाइज एज अ फंक्शन ठीक है एंड मोस्ट ऑफ द फंक्शन यूज द शेयर्ड ग्लोबल डाटा दस डैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने को रीजेबिलिटी की बात की उसके बाद हमने कहा कि उसमें हम प्रोसीजर लैंग्वेज में नॉर्मली अपने और फंक्शन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया होता था कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो है वो सामा ग्लोबल डाटा को यूज कर रहे होते थे ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल डाटा जो कि आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम में पब्लिकली अवेलेबल है और कोई भी कहीं भी से भी उस पर्टिकुलर डेटा को असेस कर सकता है उसको चेंज कर सकता है ठीक है सो इफ आई एम गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग जो डैट इन डायग्रामेटिक फॉर्म सो लेट सपोज वी हैव दिस फंक्शन ओवर हियर ठीक है दैट्स माय फंक्शन वन एंड ऑफ कोर्स इस फंक्शन का अपना भी कोई डेटा है कोई स्कोप है जिसको हम लोकल डेटा कहेंगे ठीक है यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये एक फंक्शन है जो कि सम काइंड ऑफ काम करता है मे बी सम का फंक्शन है सब्जेक्ट का फंक्शन है और ये फंक्शन जिस डेटा पे ऑपरेट कर रहा है जहरा वो उसका अपने स्कोप के अंदर काम करेगा और उसको हम उसका लोकल डेटा कहते हैं ठीक है सिमिलरली लेट सपोज वी हैव एन अदर फंक्शन डैट इज गोइंग टू कॉल द फंक्शन टू और इसका भी अपना कोई डेटा है ठीक है लोकल डेटा वी कैन से कि इसके अपने डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि इसी के स्कोप में शुरू होते हैं और इसी के स्कोप में खत्म होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको डिफरेंट फंक्शन के थ्रू हमने कंट्रोल किया हुआ है ठीक है एंड मे बी लेट सपोज देर इज अ फंक्शन थ्री एंड सेम प्रोसेस गोज ओवर हियर दैट इट हैज द सेम लोकल डेटा ठीक है ओके सो नाउ लेट सपोज के वी हैव इन आवर होल प्रोग्राम वी हैव अ ग्लोबल डाटा ठीक है सम काइंड ऑफ ग्लोबल डेटा यानी कि हमारे पास तीन से चार डेटा हैं डेटा वेरिएबल्स हैं जिसको हम ग्लोबली यूज कर रहे हैं या कुछ भी आप कह लें ठीक है एंड दिस पर्टिकुलर ग्लोबल डेटा इज यूज बाय दिस फंक्शन एंड दिस पर्टिकुलर ग्लोबल डेटा इज यूज बाय दिस फंक्शन सिमिलरली दिस ग्लोबल डेटा इज यूज बाई दिस फंक्शन एंड दिस पर्टिकुलर ग्लोबल डेटा इज यूज बाय दिस फंक्शन सो वट्स अ गेम ओवर है अब हमें डिफरेंट डाटा वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है उसको डिफरेंट फंक्शन के थ्रू हमने कंट्रोल किया हुआ है अच्छा उसका लोकल डाटा भी है यहाँ पर ग्लोबल डाटा भी है यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन जो है उसको ग्लोबल डाटा में फॉर एग्जाम्पल ये वाला फंक्शन लेट मी चेंज इफ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर सो आई एम गोइंग टू से इफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज यूज दिस ग्लोबल डेटा तो मे बी ये वाला फंक्शन जो है वो इस ग्लोबल डेटा को एसेस करे इसको चेंज करे ठीक है एंड दैट पर्टिकुलर चेंज वेरिएबल इज गोइंग टू यूज बाय दिस फंक्शन ठीक है सो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है सो द अदर फैक्टर वुड बी वन वुड बी द रीयूजेबिलिटी आई थॉट आई हैव रिटर्न हियर द वन वुड बी द रीयूजेबिलिटी एंड द अदर वन वुड बी द डेटा सिक्योरिटी दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ओके डाटा सिक्योरिटी सो इन दिस काइंड ऑफ सनारियो वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी ओवर हेयर बिकॉज वी हैव द ऑल शेयर डेटा पब्लिकली अवेलेबल डेटा एनी वन कैन ईजिली असेस इट एनी वन कैन ईजिली चेंज इट ठीक है तो यहाँ पर इस तरह के सनारियो हमारे पास रियल वर्ल्ड में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास जो सेंसिटिव जो हमारे पास कंडीशन होती हैं उसमें हमारे पास डाटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और समटाइम्स कुछ ऐसे सनारियो होते हैं जिसमें डेटा जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप बैंक की एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट का जो डेटा है वो बहुत सेंसिटिव है उसको हम इस तरीके से ग्लोबल डेटा में नहीं शेयर करवा सकते हैं ठीक है सो देर आर सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन द रियल वर्ल्ड जिस जो हमारे पास सूटेबल नहीं रहती जहां पर हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो है वो ऑप्ट करें ठीक है सो वी जस्ट शिफ्ट फ्रॉम दिस पैराडाइम टू this paradigm where everything is going to cover um where uh, every feature we are going to uh, cover ya fir hame har cheez ki jo hai wo uh, availability idhar mil rahi hai jo ki hame procedure programming mein nahi milti thi like we see one example we have seen the data reusability fir humne dekha ki uske andar kis tarike se problem aa rahi hai theek hai hum uh, use nahi kar sakte hamare paas uh, different problems create ho rahi hai number 2 pe humne dekha data security with the help of the example ki kis tarike se real world mein ye examples jo hai वो कंसिडरेबल नहीं है सो माइट बी फॉर सम मैथमेटिकल ऑपरेशन तो हम कह सकते हैं ओके ठीक है दैट्स पैराडाइम इज फाइन दैट पैराडाइम इज फाइन बट द रियल वर्ल्ड सनालियो जहाँ पर हमने रियल वर्ल्ड सिचुएशन को इम्प्लीमेंट करना होता है मॉडल करना होता है तो वहाँ पर हमारे पास फंक्शनैलिटी या फंक्शन जो हैं वो नहीं कवरअप होते हैं ठीक है तो उसके लिए हम किसकी तरफ जाते हैं ऊब की तरफ जाते हैं सो वट वी हैव सेट प्रीवियसली वी हैव सेट के वट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव वी हैव द डेटा ठीक है एंड वी हैव द सम काइंड ऑफ फंक्शन ठीक है ये पहले भी थे सही तो बजाय इसके कि इनको हम पब्लिकली असेस असेसबल रखें इनको हम ओपन रखें या इनके हम बिल्कुल ही सेपरेट अव
ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर दिया बंडल कर दिया सो वी आर गोइंग टू बंडल दिस थिंग नॉट सेपरेटली बट बंडल दिस थिंग इन वन थिंग सही तो वी आर गोइंग टू कॉल दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लर्न एंड कवर दिस थिंग इन डिटेल ओके सो इफ यू आर गोइंग टू टेक समेट मी क्लियर ऑल ओके सो इफ 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 यू आर गोइंग टू टेक सम सिंपल योर बुक एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दी हुई है जो कि किस पे फोकस कर रही है कार पे फोकस कर रही है ठीक है तो कार के एग्जाम्पल को अगर आप देखें सो लेट सपोज ओवर हेयर वी हैव सम कार होगी ठीक है ऑल्सो इसका कोई ना कोई मॉडल होगा तो इसका कोई मॉडल नेम होगा इसके अलावा ये कौन से फ्यूल यूज करती है फ्यूल टाइप हम इसकी देख सकते हैं ठीक है अच्छा जी फिर और कितने कितने माइलेज इसने कवर किया हुआ है हम वो देख सकते हैं ठीक है एंड देन इसकी हम प्राइस को चेक कर सकते हैं ठीक है सो दीज वर द डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि हमें इस पर्टिकुलर एक कार के लिए स्टोर करने की जरूरत है ठीक है अब इसको हम नॉर्मल अपने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में किस तरीके से कोड करते हैं लेट सपोज अगर हम देखना हो तो हम कहते हैं कि इसके लिए हम क्या कर देंगे हम पांच वेरिएबल्स बना देंगे आई एम नॉट गोइंग टू कोड ऑल दिस बट लेट सपोज कि मैं सिंपली आपको ये बताऊँ कि लेट सपोज अगर कंपनी नेम है तो मैं एक चार काइंड ऑफ पी ले सकती हूँ ठीक है कंपनी नेम एंड लेट सपोज आई एम गिविंग दिस कंपनी नेम ओवर हेयर या और मे बी आई एम गोइंग टू यूज स्ट्रिंग डाट इज गोइंग टू कवर द मॉडल नेम ठीक है सो दीज आर सम हाउ डिफरेंट वेरिएबल्स डैट आई एम गोइंग टू यूज जो कि मैं अपने इस पर्टिकुलर डेटा के थ्रू इन वेरिएबल्स में मॉडल कर सकते हैं ओके एंड देन ओवर हेयर हमारे पास इस पॉइंट पे जो है वो अदर डेटा आ जाएगा यानी कि डिफरेंट फंक्शन आ जाएंगे जो इस पर्टिकुलर कंपनी नेम को डील कर रहे होंगे मॉडल नेम को फ्यूल को डिफरेंट काइंड ऑफ ठीक है तो अब यहाँ पे जो सुनने वाली बात है वो ये है कि अब ये सारा काम हम एक कार के लिए एक टाइप के लिए एक कंपनी के लिए कर रहे हैं ठीक है और अगर ऑफ कोर्स हम रियल टाइम में देखें तो हमें एक से ज्यादा कार्स की भी जरूरत पड़ जाती है तो इसका मतलब क्या है हमने एक अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ कार्स जो कि एक से ज्यादा टाइप ऑफ कंपनीज के लिए हैं ठीक है सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स के लिए तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा उसको डील करने के लिए इन वेरिएबल्स को हमने एन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करना पड़ेगा और फिर उन्हीं एन नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल्स को डील करने के लिए हमें एन नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे जो कि इंडिविजुअल टाइप ऑफ कार पे क्या करेंगे ऑपरेट करेंगे सो so इसी के किस तरीके से रियल वर्ल्ड सिनारियोज जो हैं अगर हम प्रोसीजरल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें किस किस हिसाब से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ऑफकोर्स देर आर डिफरेंट ऑप्शन एंड डिफरेंट सोल्यूशंस Uh, to simplify this complex scenario, but ultimately we are not going to get that actual uh, thing, uh, get that actual thing जो कि हमें ऊ के थ्रू मिलती है ऊ की फंक्शन के थ्रू मिलती है ठीक है सो इसी हाउ दिस प्रोसीजरल और द फंक्शनल पैराडाइम जो है वो हमारे लिए रियल वर्सनल के लिए नहीं है सो वट ऊप इज अबाउट अगर हम कहते हैं कि ऊप के है तो उसमें हम ऊप के बारे में क्या कहते हैं हमने बात की कि हम उसके अंदर क्या करते हैं सिंपली डेटा पकड़ते हैं ये बड़ा सिंपल है ठीक है हम फंक्शंस पकड़ते हैं अच्छा अब डेटा और फंक्शंस में हम किसकी बात कर रहे हैं ये भी हम बात करते हैं डेटा में हमारे पास आप इसके बारे में क्या क्या लेना चाहते हैं कोई भी एक चीज पकड़ लें उसके बारे में आप क्या क्या लेना चाहते हैं वो आपका डेटा हो जाएगा ठीक है अब वो पर्टिकुलर एंटिटी क्या काम परफॉर्म कर सकती है वो आपके फंक्शन हो जाएंगे जिस होल दीज टू थिंग and just bundle it into one Uh, uh, you know one package जिसको हम क्या कहते हैं object कहते हैं so object जो है वो क्या है इट्स अग क्वेश्चन मार्क सो लिसन केयरफुली द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द वे यू टॉक एंड द थिंक अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम आपके आपके रियल लाइफ सनारियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ठीक है एनी प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस सही सो जस्ट थिंक अबाउट द वे आप उसके बारे में किस तरह बात करते हैं आप उसके उस एक्चुअल प्रॉब्लम को किस तरीके से सोचते हैं ठीक है डैट थिंकिंग प्रोग्रेस या थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली आप ऊप के वे में सोच रहे हैं और आपका प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो क्या है बहुत ईजियर हो गई है ठीक है सो वॉट इज द इनोवेशन ऑफ द ऊप इन दिस ठीक है सो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंपल सेम सेम कार एग्जाम्पल सो आवर प्रोग्राम सो फार लुक लाइक दिस लेट मी जस्ट अट ओके चेंज द कलर लेट सपोज के अब ये कार जो है वो हमारे लिए क्या कर सकती है लेट सपोज वी आर गोइंग टू राइट ओवर हेयर सम फंक्शन कार क्या कर सकती है कार जो है वो स्टार्ट स्टार्ट ले सकती है ठीक है कार स्टार्ट हो सकती है 
uh, it's one of the functionality of course we are going to deal with some function theek hai car jo hai wo kya kar sakti hai car stop kar sakti hai if it's going to start then it's going to stop okay so i can use the better uh, approach of writing the actual code but uh, i have to show you something over here theek hai and then hum yahan par ek aur function le le sakte hain jisme wo accelerate kar sakti hai theek hai of course there are other functionalities of car too jisme wo reverse kar sakte hai there are other things as well theek hai so यहाँ पर अब इफ दिस इज आर माई कोड ओवर हेयर तो मैं डेफिनेटली अगर कार को मॉडल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिख दिए और देन देयर वुड बी दिस काइंड ऑफ डेटा ओवर हेयर जो कहा जाता है इन माय अपर पार्ट ठीक है सो बंच ऑफ वेरिएबल्स विल गो ओवर हेयर ठीक है सो नाउ दिस थिंग अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं तो ये क्या है we can think this particular thing as the data of the program data may be your x variable your y variable your company name your model name your fuel type your mileage your price all of these are things are the variable and the data of your program and these things over here jisko aap is tamam functions ki modality kar rahe hain we have the functionalities of that particular thing that particular entity jo aapne real world mein se sochi hai theek hai so uh, what are the things that are happening we are going to call them the functionalities and uh, what are the thing that are going to represent as a data we are going to call them or deal with them as a variables okay so that's a different sim simplest thing if you are going to uh, what we if you are going to say okay, okay we have the data we have the functions the uska kya matlab hai okay so what oop does wo kya karegi okay so now you have the data now you have the functionalities all you have to do is to just put do these two things together in in one somehow one group as a one group okay ikatte ek sath all together aap isko ek mein kar dein okay so now This particular, what is that entity? कौन सी आप एंटिटी ले रहे हैं टोटली आप टू यू आप कार को मॉडल कर रहे हैं कार का डेटा फंक्शन ले रहे हैं आप अपने इर्द मोबाइल का डेटा फंक्शन ले रहे हैं आप किसी पर्सन का डेटा फंक्शन ले रहे हैं डैट टोटली अप टू यू क्या आप एंटिटी को क्या करते हैं ठीक है सो यू आर गोइंग टू पैकेज ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट मॉडल ऑल ग्रुप इट ऑल टूगेदर और इस पर्टिकुलर चीज को आप क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट का नाम देंगे ठीक है सो लेट्स लेट्स थिंक अबाउट यू आप अपने बारे में सोचें फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ठीक है इफ यू आर एन एंटिटी मतलब आप अपने बारे में सोचते हैं तो देन यू इट सेल्फ यू योर सेल्फ इज एन एंटिटी ठीक है ना हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड योर सेल्फ इन टू दीज टू थिंग्स लाइक डेटा एंड डेटा आपके पास क्या है डेटा में एज योर यू हैव द हाइट यू हैव सम हाइट ओके एंड देन यू हैव सम काइंड ऑफ आई कलर ओके this could be the thing and then there are a lot of data that can be associated with you that describe your aspects as a human being your personal personality your hair length or whatsoever theek okay? hai and then as a human you can do different functionalities of course theek okay? hai uh, what could be those you can my favorite you can eat okay and uh, you can sleep and uh, you whatsoever what uh, what what Whatever you can do, you will have to sit for self human being. Jo hai, wo banana, okay? Right? What you have to do is just package all these things, okay, <clears throat> into one object. Sorry. <clears throat> so human being. Aja. Ab ye maine kya kiya hai? Ye maine ye samjhana yahan par baat zaruri hai, okay? Right? मैंने क्या किया मैंने अब आपके इर्द गिर्द से रियल मॉडल से एक एंटिटी पकड़ी ठीक है उसको मैंने कहा कि लेट सपोज कि आपको पकड़ लेते हैं आप ह्यूमन हैं ठीक है और मैंने उस पर्टिकुलर ह्यूमन को देखते हुए अपने मुताबिक उसका कुछ डेटा और उसके कुछ फंक्शनैलिटीज यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दी ठीक है मेक श्योर दिस इज नॉट योर एक्चुअल ह्यूमन बींग इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ठीक है दिस इज नॉट योर एक्चुअल ह्यूमन बींग यहाँ मैंने किया क्या है यहाँ मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया है क्योंकि इफ इफ देयर इज सम काइंड ऑफ ह्यूमन इफ यू सी सम काइंड ऑफ ह्यूमन या फिर आपके पास कोई ह्यूमन आता है ठीक है सो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि ये एक ह्यूमन वो होगा जिसमें ये ये प्रॉपर्टीज uh, होंगी और वो ये ये फंक्शन परफॉर्म करता होगा ठीक है सो लेट सपोज हेयर कम्स एन एक्चुअल ह्यूमन ठीक है सो दिस इज द एक्चुअल ह्यूमन बींग इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की अपनी एक्चुअल एक्सिस्टेंस है फिजिकल एक्सिस्टेंस है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसकी अपनी एक पहचान है आइडेंटिटी है ठीक है वो जीता जागता है एक इंसान है ठीक है वो डिजाइन नहीं है सिर्फ ठीक है नाउ दिस एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस ह्यूमन बींग वुड बी द इंस्टेंस ऑफ दिस टैम्पलेट ठीक है वाई आई एम सींग दिस एज अंस्टेंस बिकॉज दिस इज द 
एक्चुअल ह्यूमन बींग जिसके अंदर उसकी तमाम वो फंक्शनैलिटीज पाई जाती हैं जो आपने डिजाइन में टैंपलेट में शो करवाई हैं इस ह्यूमन बीइंग की हाइट है ओके इस ह्यूमन बीइंग के कलर है क्या वो ये ये तमाम काम कर सकता है ओके इफ ये कर सकता है तो चलो उसको क्या कर दो ह्यूमन की क्लास में कैटेगराइज कर दो ठीक है फॉर एग्ज ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ देर कम एन अदर क्रिएचर जिसकी 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 हाइट भी है जिसका आई कलर भी है बट उसके अंदर मजीद कुछ और फंक्शनैलिटीज भी हैं सो वी कॉन्ट यू नो डिस्क्राइब इट एज अूमन बींग मे बी वो किसी और क्लास से कैटेगराइज करता हो ठीक है किसी और कैटेगरी से हो सो ऑब्जेक्ट सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग जिसमें हमने डेटा और फंक्शन को ये जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया दिस इज जस्ट अ डिजाइन दिस दीज थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट ये आपकी चीजें एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट वी यूज देम एज अ डिजाइन एंड अ टेम्पलेट दैट डिफाइन व्हाट इज टू बी कॉल्ड द ह्यूमन बीइंग ठीक है और जो डिजाइन है जो सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको ब्लू प्रिंट दे रहा है उसको हम प्रैक्टिकली क्या कहते हैं क्लास का नाम देते हैं ठीक है एंड द वंस जो आते हैं ऐसी चीजें द थिंग्स जिनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है और हम उनको यूज करते हैं उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि वो इंस्टेंस हैं इस पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस होने से क्या मुराद है कि उनकी एक्चुअल में अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो रियल बेस्ड एग्जांपल है वो सिर्फ डिजाइनिंग है सो एनी थिंग एनी थिंग यू ऑप फ्रॉम योर एनवायरमेंट आप उसके बारे में डेटा लिखें आप उसके बारे में फंक्शन लिखें वो आप एक टैंपलेट दे रहे हैं कि जो भी इस पर्टिकुलर वे में फॉल करता होगा हम उसको इस कैटेगरी में फॉल करवा देंगे और एनी डिजाइन एंड द टेम्पल एंड द कॉन्सेप्ट इन यूप इज कॉल्ड द क्लास एंड उस क्लास के अगेंस्ट जो हमारे पास एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस आती है एंटिटीज आती हैं जिनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस होती है फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उनको हम क्या नाम देते हैं ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं ठीक है सो वी नीड टू लर्न दैट हाउ टू राइट बेसिकली ऑल दीज थिंग्स इन टू प्रोग्रामिंग कोडिंग ओके सो डैट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गेट Uh, uh, another video for that, but uh, here I have a question for you. Okay, so let me clear all this. Every time we are going to end this our video on a question. Uh, well, I don't normally write it in a way, but uh, let's suppose a, f- a funky way of this thing. Question, क्या हो सकता है from this video? So just look at look look around you in your environment. Just pick up one thing. आप कोई एक चीज पिक कर लें और उसका अपना एक टैंपलेट तैयार करें आपने कोई कोड नहीं लिखना कुछ नहीं लिखना ऑल यू हैव टू पिक डैट और उसका टैंपलेट तैयार करना जिसमें उसका डेटा होगा क्या उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और उसमें उसकी फंक्शनैलिटीज होंगी कि वो क्या क्या काम कर सकता है एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट द क्लास इट सेल्फ ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल and uh like this press the bell icon as well thank you so much